karibu tena mtazamaji tunafurahi sana kuendelea kuwa nawe kwenye taarifa za dira ya wiki tuko na wageni wetu ambao wana historia nzito kuhusiana na mahali ambapo tumetoka uh, kama taifa na wametusimulia kuhusu utendakazi ulivyokuwa na usimamizi wa miradi ya serikali ulivyokuwa enzi zile uh, na tukija kwako bwana mboga kwa sababu uliketi kwenye kamati ambayo ilibuni sheria kuhusu gatuzi unapoangalia historia hiyo ambayo mmetusimulia na sasa hivi wakati ambapo tuna gatuzi tuna katiba mpya Unaona kwamba mlipoketi kuangazia kutathmini utendakazi wa serikali za kaunti dhamira yenu haswa ilikuwa ni nini um, ukitazama uh, tawala ambazo zilikuwepo serikali za, ma, za utawala wakati huo na sasa hivi ambapo tumepata gatuzi je dhamira yenu haswa ilikuwa ni nini ukiangalia katiba yetu ya Kenya hii uzito mwingi umewekwa kwa ugatuzi mm. na sababu kubwa ni sababu ya huduma huduma zimfikie kila mwananchi wa Kenya. Mm. Sasa ukienda katika article 6 ya, ya katiba yetu kifungu sehemu ya tatu, inasema kitengo chote cha serikali ya kitaifa mm. lazima ihakikishe huduma zake zinamfikia mwananchi katika kila kipembe cha taifa. Mm. Mm. Kwa hivyo hiyo kwa hivyo zile services ambazo serikali ya kitaifa inafanya zinatakana ziwe zimefikia mwananchi mm. na hiyo ni katiba mm. lazima zifanye utaangalia kama wizara yote ukichukua wizara ya afya ukichukua wizara ya ya ukulima mambo yote lazima wanaanza huko lakini yafikie kule mm. kwa hivyo hiyo ni katiba mm. lafu kwa sababu ya katiba yetu inasema lazima ugatuzi uwe mashinani watu waweze ku, 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 kuweza kupata services huko mashinani utaona pia e, 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 pesa za serikali ya kitaifa ni nyingi mm. na pesa za serikali za ugatuzi ni chache lakini wote wanatoa huduma kwa hivyo zile huduma lazima ziwafikie mm. kwa hivyo e, serikali ya kitaifa lazima itoe huduma kwa hivyo taratibu ili ile sheria ambayo mliweka ya kujumuisha serikali za mikoa utawala wa mikoa wakati huo na utawala ulivyo sasa na pia kuhakikisha kwamba huduma hizo zinamfikia mwananchi taratibu ambazo zilistahili kufuatwa ni zipi katika uh, kutekeleza hilo kuna mwanzo tunachukua kwa sheria mm. sheria inasema kuna serikali za za county mm. zina ile ile sheria yao ya kutoa huduma mm. mpaka za kuhusisha wananchi za wa, ni nani anahusika atoe huduma hizo alafu katika serikali ya kitaifa e, uki, ukienda katika article 262 E, rais amepatiwa uwezo wa kuangalia zile huduma ambazo zilikuwa zikitolewa na provincial administration mm, mm. alipatiwa miaka mitano mm. ahakikishe katika ile miaka mitano zile huduma ambazo zina, zilitolewa na zinaendelea kutolewa na serikali kuu zimekuwa sambamba mm. na mambo ya county mm -hmm. na hii 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 amri ya juzi mimi naona anatimiza hii 262 ukiangalia section 17 ni ile schedule 6 mm -hmm. lazima E, national government ya hakikishe ule utawala wa, 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 wa kitaifa uwe una, unafika paka pale alafu katika kile ki, kikao chetu tulichokaa na ile kamati yetu ikasema lazima kuwe na sheria mm -hmm. ya kuweza kufanya zile huduma za serikali ya kitaifa na serikali ya county ikae kwa hivyo ile sheria ya intergovernment relations act inawapatia fora kuna fora za kukaa e, subcommittee kuna fora mpaka za governor na na presidency wanakaa kama kuna issue ya mambo haya ya huduma maana mambo makubwa Kenya ni kutoa huduma mm. kwa hivyo naona rais sasa ameona hii sheria hii ilikuwa hiki hii article hii ilikuwa hajaifanyia kazi mm -hmm. sasa anahakikisha wale watu wake wote wanafanya kazi kulingana na zile kamati ukiangalia zile kamati zile 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 za, za maendeleo yeye anatoa huduma huko chini za maendeleo county inatoa kwa hivyo lazima na yeye awe na kamati zake za kuweza kufanya zile huduma zinafika. Kitu mm. kinatakikana sasa. Ukitoa huduma, ukiangalia katika sheria zetu, hata ukichukua wizara ya ya ya, ya agriculture. Huduma zake zinagusana na huduma zile ambazo pia mm. county zinafanya. Mm. Sasa lazima kuwe kuna uhusiano. Mm. Ule uhusiano ndio ile ile sheria ya Intergovernment Relations Act inasema national government lazima ifanye kazi na county government kwa kutoa hizo huduma mm. lakini paka iwe na kamati yake kwa hivyo wawe na kamati zile kamati zinaweza kukutanishwa hasa za kimaendeleo za kiplanning zikafanya kazi pamoja ninaona mm. hakuna tofauti ni vile tu watu lukua hawajajua kama maana sasa e, serikali ya kitaifa ina kazi zake lazima zifanyike mm. na lazima kuna, kuna watu wake wa coordinate mm. kwa hivyo ile coordination mukikaa pamoja naona 
ni muhimu zaidi mm. naona sasa kazi itaendelea kwa hivyo na wale ambao wamengiwa na wasiwasi mhubiri um, wale ambao wamengiwa na wasiwasi sasa hivi wakisema kwamba ni, ni kana kwamba rais anafufua kile ambacho katiba haiko imedhamiria na kuwapa nguvu hawa viongozi wa maeneo ya mikoa ambayo huenda ikahatarisha uhusiano wa serikali ya taifa na serikali za kaunti kuna sababu ya kuingiwa na wasiwasi kama huo jededa naona ya kwamba hapa kuna kifumbi mm -hmm. Hii ugatuzi ulituletea mambo. The national government haikuwa na uwezo. Wakati nilikuwa hapa nilikueleza without provincial administration. Katika kumfikia yule mwananchi mdogo haiwezekani. Mm -hmm. Kuna kifumbi sasa kwa sababu unaona katika ugatuzi huu ikiwa ni mangava wanataka kufanya kivyao. Mm -hmm ikiwa ni ofisi inataka kufanya kivyao pesa ya serikali inagawanywa kwa jia ambao haistahili na ndio maana sasa mtukufu rais ameona ni vizuri arudishe ile mwenendo wa kwanza wa maendeleo ili kila mwananchi aweze kufikiwa na huduma yeye yeah, hakufika Pre president wa nchi hakuweza kuenda kwa mm. kwa vijiji alikatazwa mm. Na ile shida iko kwamba ni kwamba mimi nilifikiria kuna his excellence mmoja mm. but now kuna his excellence eh, wengi pale chini mm. ni kama madaraka ya nchi ilikuja kufuja fujwa mm. kila mtu anataka kuweka kwa mfuko eh, wasiwasi yangu ni hii tusipoangalia zaidi hata hii ugaidi unaingia haushughulikiwi pale chini mm. kwa sababu madaraka ile ilikuwa na asili chief iliondolewa ya chief hata dio sasa ni mtu wa kukaa ofisi na ndio maana president ameona ni vizuri arudishe provincial administration provincial administration sio adui wa maendeleo ni ofisi ya rais ambayo inamkabidhi rais mm -hmm. yale yanayofanyika siku kwa siku na nebu mnieleze kwa sababu nyote wawili mmetaja na mkasistizia kwamba uh, kuwepo kwa serikali ya taifa na hizi kamati na serikali za kaunti ni kumfikishia mwananchi huduma kule chini kwa hivyo kwa kuwa serikali za kaunti zilibuniwa ili kumfikia mwananchi kule chini mnaona kwamba huenda kukazuka hii hatari au mipaka itawekwa vipi ili kusiwa na ushindani kwa sababu kuna zile huduma ambazo zinasimamiwa na hizi kamati ambazo tayari zinasimamiwa na serikali za kaunti kwa hivyo ni vipi ambapo kunaweza kuwekwa udhibiti ili kusiwe na mfuaruzano au mvutano uh, baina ya serikali hizi mbili maoni yangu hakuna hakuna mvutano maoni mm. yangu mm. E, serikali ya kitaifa ina kazi zake na serikali ya kaunti na kazi zake kazi zimetangazwa zime, zimeandikwa katika hivi vitabu vya, vya sheria kwa hivyo lakini sheria pia inasema kama unafanya kazi zako za, za kuhudumia mwananchi na serikali na, ya kitaifa inafanya kazi zake haziwezi kufaidisha mwananchi kama mnazifanya mbali mbali mm -hmm. kwa hivyo lazima kuwe kuna mpango maalum lakini kuna vile uh, serikali za kaunti zinashirikishwa katika haya ambayo yatafanywa na serikali za kaunti ili kusiwa na huo uh, uwezekano wa kutoa mwanya wa kuleta kwa ruzano. Wajua tumeanza mapema. Mm. Wakati wa kumaliza ile, ile sheria ya, ya, ya ugatuzi mm. tulitengeza hizi sheria mm -hmm. na kuambia sheria ya county government, mm. sheria intergovernment relations, sheria ya, mm. ya kifedha mm. na hizi sheria zote zina function zake nani atafanya nini. Mm. Alafu ile sheria ya ku ya kusema kwa kamati ya serikali ya kitaifa na kamati ya serikali ya ugatuzi ya, ya, ya kaunti hizo hata hivi sasa ukiona hii mikutano mingi ya magavana nini mm -hmm. wanatumia sheria hiyo mm -hmm. kwa sababu lazima wawe na mahali wawe na fora ya kuweza kuzungumza mambo yao mm -hmm. yakiwa yanahusiana yanahusisha e, serikali ya kitaifa yule mwakilishi wa serikali ya kitaifa apatiwe habari mm -hmm. ili wa, na kuna kama haziendi wana haki ya kufanya mkutano conference kama vile ambavyo magavana wanafanya ili wa zile 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 issue zote ambazo wanazo wazi, waziangalie mm. lakini mimi nasisitiza coordination kukiwa na coordination sheria ziko nyingi na ziko wazi mm. I, kwa sababu mimi natengeza kamati yangu na wewe natengeza kamati yako lakini kwa vile zinahudumia mwananchi lazima zihusishwe mm. kwa mfano hizi elmu elmu ni kazi ya kitaifa mm. e, lakini sasa watoto wasomeshwa mm. ni watoto wa kaunti mm. sasa utakuseme kaunti isihusishwe lazima wahusishwe maana wana wana mchango wao wazazi lazima mm. wahusishwe kitu ambacho kime 
hakijapatua uzito zaidi katika hizi sheria zote ni participation mm. yani ku, ku, kuhusisha wananchi mm. kwa kila kitu maana wananchi wanataka wahusishwe kwa mambo ya serikali ya kitaifa na wananchi pia wahusishwe katika serikali si, hao huyu mwananchi ambaye tunamsavu pia ambaye anapatua huduma na yeye pia aonekane katika zile kamati. Mm. Na mhubiri na ndiposa kwa yale ambayo tunayaweka tuna kwenye runinga kwa hivi sasa ni maelekezo kwa zile kamati kuhusu majukumu ambayo yamepewa na lile ambalo eh, bwana Mboga ameligusia ni jukumu ambalo limetiwi kwa ile kamati ya makamishi na county kwamba wahakikishe kwamba mwananchi ameshirikishwa. Na nitarudi kuuliza lile swali ambalo nimewauliza wenyewe kwa sababu mwananchi akiwa kule chini huwa yeye hajui barabara imejengwa na nani kwa sababu unaona hata barabara yenyewe ino kila mmoja wa uh, kuna ile ya county kuna ile ya serikali kuna ile ya wanaitwa kura ama wanaitwa nani kwa hivyo eh, wakati mwingine ma, mambo kama haya yasipotimizwa unaona uh, mwananchi yeye anaona serikali za county na ndiposa nadhani kamati hizi kulikuwa na haja labda ya kutaja mahali kwamba ushaurie ushauriwe na serikali ya, ya county husika ama mambo kama hayo kwa sababu eh, wengi wanaona ile hatari kwamba kutakuwa na ushindani kati ya hao ambao wamekuja ambao wanaonekana sasa wamepewa nguvu nguvu ambayo labda haikudhamiriwa hao haikuonekana na wengi nguvu ambayo huenda ikaleta matatizo kule chini ikaleta mwingilio ambao wa kisiasa ambao haustahiki ambao tayari tumeanza kuona jadida hao watu wanaitwa watawala ni tofauti sana mm. na sisi tulifanya kazi wakati wa utawala wa moyo Moyo alijua season chief ni nani. Mm. Na hata rais angetembea pahali, angetaka kuona mtu mwingine. Alisema nataka kumuona chief wangu. Mm. Naona kuna mashindano yatakaoondoka na itakuwako. Ikiwa hatutakubaliana kukaa katika maofisi ya serikali, governor na commissioner za hawa wakae pamoja. Mm. Kwa sababu ile muhimu hapa ni security. Security yote iko katika national government. Nani anapeana security? ni government. Mm. Governor anatakiwa kupata security kutoka kwa OCS ama OSPD ambayo yuko pale. Ili afikie yule mwananchi mdogo pale chini mm. ambaye anasubuliwa pale na majabazi, ni lazima hao washikane. Na hili jambo lilikuja kuwa gumu kwangu mpaka nikaenda nikamkuta bwana OCS nikamwambia tutafanya kazi pamoja. Mm. Na nilisubuliwa sana maana maswali niliulizo niliulizo wewe kama chief una askari yako unaenda kufanya nini kwa polisi mm. nikasema siwezi kufanya kazi bila OCS kwa sababu sisi hatuna ile inaitwa prosecution act mm. na hii ndio inawasubua watu kama sasa kuna nyumba kumi chema ni yule wa nyumba kumi tuseme ni mwana maendeleo ndiye yuko pale chini na huyu chema ndiye anajua wale watu kwa, wako pale na assistant chief zile pesa zimepeanwa na national government na zile ziko katika county government ili sifikie yule mwananchi lazima hao watu waketi wakati president alitangaza mamlaka hii kurudi ninaona kuna mambo isipokuwa sasa watu wakubaliane sisi tuliitwa forward ever backward never mm. mtu yote iko na crown si mtu wa kusema afande ama kurudisha mikono chini ni mtu wa kufanya kitu vile anavyoona atafanya ili afurahishe eh, mwajiri wake kwa hivyo mimi ningeomba hawa magavana na hawa deputy uh, commissioner na hawa coordinators wakae chini ili mwananchi yule afikiwe na miradi ile inatakiwa serikali wakubaliane wao ni waajiliwa wa serikali hmm. na katika serikali kusiwe na ule mwenendo wa kujigamba hmm. na kuweka hii ni ofisi yangu hmm. ili tuweze kumaliza hii lazima pia katika judiciary zetu ziwafikirie wale na kuangalia kutoka chini kwa sababu hii corruption ambayo imekataza yule hmm. mwananchi mdogo afikiwe iko mahali sasa tuko na nyumba kubi mimi ni, nimekuwa chief na sasa mimi ni memba wa, 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 wa nyumba kumi. Mm. Unaona ninaona bali kwa sababu naona makosa inaendelea pale. Mm. Na kuna mtu ambaye anakuja na pocket. Yule mwingine hii na pocket. Sasa huyu chema ni wa nyumba kumi ambaye ninasema ndiyo mwenye maendeleo ya chini kabisa sababu ilibuniwa ili iweze kufikisha mradi wa watu kwa serikali atawezaje kufanya kazi kukiwa kutaendelea na ile mambo ya rushwa na kupokea pesa na kukinga ura, uharibifu chini. Kwa hivyo hapa naona ile matamshi ya president ina joto. Mm. Na hii joto lazima iangaliwe. Ubinafsi uondoke 
tukubali kufanya kazi mm. mtu atosheke na mshahara wake mm. ikiwa hawatosheki wapewe pesa ya kutosha mm. in my time nilitumia mpaka pesa ya mfuko wangu nilienda hata kuacha gari yangu kwa ofisi kwa sababu wale walifika na mashida natoa lakini sasa unaona kila mmoja akipata nafasi yeah. na ningeomba hata rais sasa ajue ya kwamba vijana waajiriwe kazi dio yeah. sasa inasemekana u, 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 ujana dio huu endesha uzee mm. sasa hii watu wakiwa hawakupata mali wakati walikuwa wazee wamepewa maofisi sasa is grabbing Naam. Inchi haitaendelea. Na ndipo sasa unapoenda katika baadhi ya maeneo unapata mtu anajenga afisi au shule anasema yeye binafsi ndiye amejenga au unasikia anasema kwamba governor wenu hakuna kitu amewafanyia hii ni serikali exactly. amewafanyia ama ni mtu fulani amewafanyia. Kwa sababu ameleta hili swala la ufisadi ambalo limejadiliwa kwa katika kikao ambacho kimefanyika jana na leo wakati ambapo kamati hizi zimebuniwa. Kwa kuangalia historia mahali ambapo tumetoka hasa kuhusiana na matumizi ya mali ya umma ama miradi ya serikali na utekelezaji wa miradi ya maendeleo unadhani kurudia huu mfumo au kurejelea huu mfumo wa awali kutasaidia katika kupunguza visa vya ufisadi na matumizi mabaya ya mali ya umma e, zubeda mimi narudi pale pale mm -hmm. tukifuata sheria hakuna hakuna free, wazungu wasema hakuna friction mm -hmm. kwa sababu ukiangalia ile sheria ambayo inaongoza e, counties inasema katika ile zile kazi zao zote lazima wahusishe wananchi mm. kuna pia forum mpaka mpaka za sub county na kule chini kabisa na forum ya, ya MCA ili watu wahusishwe hizi haya ndio mapato yetu hizi ndio mm. kama wana maoni yao wanataka watoe proposal alafu na huu national government na, inatoa service na wao wameleta mfumo mm. wake sasa katika kufuata sheria hii mifumo miwili wakae pamoja maana huduma ni kwa mwananchi hakuna mtu ana hakuna national government itafanya kazi ya county mm. kama kama watafuata katiba na, mm. na sheria na hakuna mtu wa, wa county atafanya kazi ya national government lakini kuna sehemu hapa katikati nitaka niwakumbushe wananchi kuwa kuna functions ambazo zinaitwa e, zinafanywa na national e, national government na zinafanywa na county mm. Hizi 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 kazi hizi lazima zikaliwe ndio bwana chief amesema hapa hizi ndio wakati wa kikao wale ambao wamepatiwa kazi ya kutenda hizi kazi hizi wajue kuna zile functions ambazo wakizigusa amegusa county mm -hmm. na wa county kama wamegusa kwa hivyo lazima zifanywe concurrently zinaitwa concurrent functions mm. lazima zihusishwe wananchi na unajua wengi wanaamini kwamba Kenya ina sheria ambazo ni nzuri sana lakini nyingi. tatizo ni kwamba huwa hazitekelezi hakuna mwenye anafuata kwa sababu ya yale ambayo mmeyataja kwamba kila mmoja ni majigambo kila mmoja anataka kuonekana ni yeye amefanya kitu fulani e, nini ambacho kinawafanya mtu muone kwamba mambo huenda yatabadilika sasa kwa sababu wapo sheria zimekuwepo nyingi zimetungwa zimekuwepo hazitekelezwi nini ambacho kinakuonyesha wewe kwamba sasa tunaporejelea ule mfumo eh, tunatoa hakikisho kwa mwananchi kwamba mambo sasa yatabadilika ni uh, mm. wacha nimalizie kidogo kwa sababu ukiangalia e, e, pesa ambazo zinagawanywa pesa zina kila mtu atajua budget ya mwaka huu pesa ngapi mm -hmm. serikali ya kitaifa inapata pesa hizi na county inapata pesa hizi kwa hivyo zile mtu asiseme nimeleta pesa zile pesa za wananchi by the way maana sisi ndio tochanga pesa alafu zinagawanywa kwa hivyo za county zina, zinajulikana na za serikali ya kitaifa zinajulikana na hizi ni pesa za wananchi mtu asiseme ameleta pesa zake mm -hmm. sema tu wewe umepatua hii kazi uhakikishe mm -hmm hizi pesa zimetumika kwa kwa faida ya mwananchi. Mm. Hakuna mtu analeta pesa zake. Mwananchi sasa atapata huduma bora kulingana nayo. Na sifanyi maendeleo kwa sababu ni mimi ni mtawala. Mm. Lakini wakati president alitangaza hii niliona sasa inchi imerudi kwa msimamo. Kwa sababu nyumba ya inchi ni utawala. Nyumba zuri ya baba na mama ni ile utawala wa nyumba. Kwa hivyo baba akikosa kutawala nchi hata ile mirandi ingine yote itabomoka. Hii inaitwa ofisi ya rais. Na rais wa nchi amechukua jukumu sasa kutaka kujua yule mwananchi mdogo pale chini anafikiwa na huduma. Mara niliona shida hapa na pale hii barabara hapana yetu ni ya national government, hii hospitali hapana yetu ni ya national government naona yale sasa jadida itakwisha mm. kwa sababu rais anataka kuona kila mwananchi amefikiwa no. nataka tukubaliane ya kwamba 
nyumba hii ni nyumba kubwa inaitwa Kenya na kila aliyepewa ka ofisi afanyie kazi asitumie kama mali yake provisional hao waliitwa provisional commissioners dio county commissioners watakalia kiti ya kulinda mali ya wananchi nao wale wamepewa mali ya wananchi kama vile president alisema wataitumia vizuri na nilisikia kisema hawa commissioners county commissioners watakuwa kiripoti kwa e, yale maendeleo yanaendelea pale na zile pe, na, na vile pesa zime zimetumika na, tum, na tumaini ya kwamba sasa tukiwa na ushirikiano mzuri mwananchi mdogo sana pale kwa kijiji pale kwa kijiji kwa sababu huyu mwananchi amesaulika atapata huduma na mnaona kwamba mwananchi sasa atashirikishwa wajua i, sisi ka, ule wakati wa kutengeza hizi sheria za county mm. tulienda round tu, mm. tulitembelea sehemu nyingi za Kenya sasa kuna wengine wameelewa kama haya majukumu sio ya wale watendaji kazi peke yao haya majukumu ni ya mwananchi pia maana kuhakikisha kama umepata huduma una haki yako mm. una haki yako ya kuuliza kama huduma hizi kwa nini hazipatikani kwa hivyo pia ile kuhusishwa ndio nikasema hapo tu ndio tumelegea lazima tuhakikishe wananchi wanajua majukumu yao mm. tulizungumza na wengine nasema sasa sisi tumewapatia pesa tumechanga sasa tuje tufanye mikutano ya nini mm. kuna wananchi wengine pia ili jukumu la kuwa ahakikishe huduma zimefikia bado halijaingia mm. lakini ikifika wakati i, kama sasa naona wananchi wameamka wa kila mtu anajua hizi huduma lazima ni zetu you demand lazima mm. tunazitaka zipa tutaendelea kitu mimi nafikiria hakuna friction kitu ambacho nafikiria tukifuata sheria vile ambavyo imeandikwa zimeandikwa hizi sheria nzuri sana mm. Mm. kila mtu kazi yake iko hakuna friction ya nini mm. lakini lazima tuhusiane maana na hile ya, ya national government zote zina zinafaidi mwananchi. Mradi kusiwa na mwingilio wa siasa ambao tayari ushaanza kuonekana fulani amepewa majukumu mengi, oh fulani amepewa nguvu kuliko mwingine. Siasa huwezi oh, kuzimaliza zibeda. Kwa hivyo tutazimaliza vipi kwa sababu siasa is part siyasa, of our life mm -hmm. lakini siasa ziongozwe na katiba na sheria. Ukiziongoza siasa na katiba na sheria hakuna friction. Lakini siasa ukizifanya ku opposite ya hiyo ndio huleta friction. Mimi nasema hogera kwa rais. Na pia jadida ningesema kwa sababu mmenipa nafasi hii nimuulize rais wa nchi atembelee vijiji. Mm. You cannot perform sitting in the office kwa sababu ninahusunika kama pokote. Ile shida iko pale sasa pokote. Aende pale. Aita wale watu waulize watu wangu mnaulizana nini itafika mwisho. Pia hii nyumba kumi chairman wa nyumba kumi wapewa uwezo. Maana ile shida inatokea sasa ya ugaidi huu iko pale chini. Silabu ni kwa sababu wamebuni hizi kamati ndio wawe macho yake kule chini kwa sababu kama hizi kamati ambazo ni za county hao makamishna wameambua wao wakianda ripoti kila wiki nini ambacho huenda kinaathiri miradi ya maendeleo isitimizwe. Huenda ndio sababu wamewaweka wao waangalizi wake kule chini na wakimfikia ataweza kuzuia labda haya mambo ambayo yamekuwa yakitatizwa miradi ya maendeleo. zaidi kuliko pale beleni. Yule mwanakamati yule wa nyumba kumi yule chairperson na atabulike wale wanachukua uh, intelligence za nchi mm. wafikie yule chairman wa nyumba kumi ili kukiwa na jambo ambalo limeharibika pale kwa kijiji na huyu chifu amefunika ama yule OCS amefunika hawa kamati waweze kuambia wale watu wa intelligence hapa kuna jambo linaendelea kwa sababu hata nchi kiinuka kimaendeleo na wananchi wa nchi wana mm. hofu ya ugaidi hawataweza kula na mshukrani sana tuko tumepokea jumbe zako kuna mmoja anasema nyumba kumi walipo ndio security we sawa mwingine anasema Zubeda huyu ni engineer Uganda na furahia show ukiwa buruburu shukrani sana napongeza rais kwa kuteua CS Matiangi kusimamia miradi ya maendeleo nchini ili uh, ajenda nne za serikali ziweze kutekelezwa kikamilifu ni Franklin kutoka MTOT Longisa mwingine anasema jambo je Matiangi amepewa wadhifa mpya na ni upi e, ni kwamba ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ile ya kitaifa ambayo inashirikisha e, baraza la mawaziri katika kuangalia ajenda nne za serikali na miradi ya maendeleo mwingine anasema hujambo zubeda pamoja na wageni studio ni sina imani hata kidogo kwani e, sijaona Bonyenye hata mmoja amefungwa jela tangu e, kesi kwenda kotini ni raha e, yao naona mfisadi awe na mawe e, hiyo ndio dawa ya e, 
ni dawa ni kenyanya akiwa kawangware siwezi soma jumbe zaidi lakini shukrani sana kwa wageni wetu kwa kutufanikishia sehemu hii ya mahojiano mmesema kwamba sheria ifuatwe sheria ikifuatwa kila huduma itamfikia mwananchi yes. sheria na na coordination na, na, na ushirikiano 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 na, na mapatano naam shukrani sana hamisi mboga ni mtaalamu wa masuala ya ugatuzi na mhubiri Stephen Hidai Gashie uh, muhubiri katika kanisa la the witness of the holy spirit shukrani sana na alikuwa chifu eh, mwaka 1994 hadi mwaka 2020 na 2024 um, mm. kwa hivyo mmetuhakikishia kuna haja kuwa na wasiwasi sisi kama wa Kenya muda usio kwa mrefu tunarejea na sehemu yetu ya pili ya taarifa za dira wiki na kusihi usiende mbali